नाउडेज चाइना बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया के साथ उसके डिस्प्यूट्स को देख ले या यूएसए के साथ जो ट्रेड डिस्प्यूट है कोरोना वायरस के आप फैलाव को देख ले चाइना एक प्रॉब्लमेटिक कंट्री बन गई है अब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एज यूजल एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट की जो एरोप्लेन के फॉर्म में चाइना ने किया है एक ऐसा एम्फीबियस एरोप्लेन जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ए जी सिक्स हंड्रेड इसका नाम है सो गैस वेलकम टू इंडिया अपडेटेड और आज हम इस प्लेन के बारे में देखेंगे और इस लेक्चर को प्रेजेंट करूंगा मैं विवेक उपाध्याय गैस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सब पे डिस्कस करेंगे आई होप ये आपके नॉलेज पे बहुत ज़्यादा असर करेगा और आपको एक कदम आगे रखेगा और लोगों से सो so, आज हम डिस्कस करेंगे ए जी सिक्स हंड्रेड के बारे में ये एक एम्फीबियस एरोप्लेन है ठीक है एक एरोप्लेन जिसे चाइना ने डेवलप किया है दो चाइना तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं देता मीडिया से बाहर नहीं आती इसके बारे में कुछ हमें नॉलेज है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है ये इसलिए क्योंकि इसे ये ट्रेड के लिए भी इन्होंने बनाया है दूसरे कंट्रीज को बेचने के लिए भी बनाया है तो इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली इनको देना पड़ेगा बाहर में तो हमारे पास जो नॉलेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी क्या क्या जो पोटेंशियल है ये क्या कर सकती है किस चीज़ के लिए आखिर कौन से वो टारगेट्स हैं जिनको अचीव करने के लिए इस प्लेन को बनाया गया है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस तो आपके सामने आपने ये प्लेन का मॉडल तो देख लिया नाउ चाइना डोमेस्टिकली डेवलप्ड ए जी सिक्स हंड्रेड इन्होंने इसको डोमेस्टिकली बनाया है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है गाइस ठीक है ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है मतलब ये बहुत अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म से उड़ सकता है लैंड कर सकता है परफॉर्म्ड इट्स मेड इन फ्लाइट फ्रॉम एन एयरपोर्ट ऑन द शोर ऑफ द साउथ चाइना सी एक एयरपोर्ट है साउथ चाइना सी के शोर के पास मतलब उसके जो समुद्र के किनारे हैं उनके पास दी लेटेस्ट स्टेप इन अ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये इनका एक लेटेस्ट स्टेप माना जा रहा है जो इनका मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है मतलब अपने मिलिट्री को मॉडर्न करने के तरफ इनकी जो कदम है उसमें ये ए जी सिक्स हंड्रेड के डेवलपमेंट को इस प्लेन के डेवलपमेंट को एक नया आयाम समझा जा रहा है सो चाइना हैज स्टेप्ड अप रिसर्च ऑन एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट एज इट एडोप्ट मोर मस्क्यूलर अप्रोच टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट गैस आप सबको पता होगा कि भूटान से लेके नेपाल के बॉर्डर एंड इवन अक्साई चीन एंड नाउ लद्दाख ये जो इंडिया के साथ इसकी जो मैकमोहन लाइन है जो बॉर्डर है वहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है मैं इस न्यूज़ को कवर नहीं कर दूँगा क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट मीडिया सोर्सेज से ये सारी इंफॉर्मेशन है कैसे गलवान वैली में ये क्लासेस हुई हैं तो अपने मस्कुलर अप्रोच को टेरिटेरियल जो डिस्प्यूट है उसमें मस्कुलर अप्रोच दिखाते हुए चाइना ने रिसर्च पे बहुत ज़्यादा और मिलिट्री एडवांसमेंट में उनके इक्विपमेंट को एडवांस बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है क्योंकि ये बहुत अलग अलग फ्रंट पे चाइना आज एक ऐसे कंट्री की तरह तो उभर रही है जो अलग अलग फ्रंट पे लड़ रही है वो आप चाहे इकोनॉमिक लेवल पे देख लो चाइना के साथ या साउथ चाइना सी में जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे जो भी कंट्रीज है या अपने हांगकांग की लिबरलाइजेशन के लिए के जो वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है तिब्बत का इशू आपको पता है एंड इसके बाद अगर आप देखें तो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक रहा पूरे वर्ल्ड में इसमें चाइना का कॉन्ट्रीब्यूशन आज भी कहीं ना कहीं सक्के नज़र में है नाउ फाइनली ये एड ऑन तब हो गया जब इंडिया के साथ गलवान वैली में इनकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गई सो so, ये जो रीज़न एशिया पैसिफिक का रीज़न है यहाँ पर ये जो ये रैटलिंग नर्व्स है जो भी और सारे कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स तक को इन्होंने परेशान रख रखा है और ये जानते हैं ये कितना रिस्क ले रहे हैं इसीलिए ये अपना एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट को एडवांस करने में लगे हैं और अपने मिलिट्री को एडवांस करने में लगे हैं इसी सिलसिले में इस प्लेन को डेवलप किया गया है ए जी बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये प्लेन है और इसको बनाया है ए ये एक स्टेट ओन्ड एविएशन इंडस्ट्री ऑफ चाइना है इसका फुल फॉर्म ये है ए का एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑफ चाइना ए ये स्टेट ओन्ड है मतलब सरकार सरकार के अंडर में है ठीक है वो बनाती है हैज स्पेंट ऑलमोस्ट एट ईयर उन्होंने आठ साल अपना पूरा इसको दिया है डेवलप करने में इस एयरक्राफ्ट को जो कि बोइंग सी जी सी ओ सेवन थ्री सेवन के रफली उसके साइज़ की है एंड इज डिज़ाइन टू कैरी आउट मरीन रेस्क्यू एंड बैटल 
फॉरेस्ट फायर तो मरीन रेस्क्यू मतलब पानी में अगर कोई अगर कहीं डूबने लगे उसके रेस्क्यू के लिए और जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल करेगी ऐसा ये कहता है चाइना ठीक है चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि वो इसे इसलिए डेवलप कर रही है सो so, इसके बारे में अभी हमने ये जाना बट स्टेट मीडिया हैज़ ऑल्सो नोटेड इट्स पोटेंशियल यूज स्टेट जो मीडिया है उसकी मीडिया है उसने पोटेंशियल यूज मतलब इसकी यूज और कहाँ कहाँ की जा सकती है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ अंदेशे लगाए हैं साउथ चाइना सी वे चाइना यूज इन साउथ चाइना सी में वो कैसे साउथ चाइना सी में इसका यूज कर सकता है वे चाइना वियतनाम मलेशिया द फिलीपींस ताइवान एंड बुरेनी ठीक है बुरेनी ये जो एक देश है ऑल हैव ओवरलैपिंग क्लेम्स मतलब वहाँ पर क्लेम्स हैं इनके मतलब साउथ चाइना सी मान लीजिए ये ओशन है इस ओशन को चाइना बोलता है ये पूरा मेरा है बट ये जो कंट्रीज़ है ब्रू नहीं हो गई वियतनाम मलेशिया फिलीपींस ताइवान ठीक है इन लोगों का भी कहना है कि ये तो हमारा क्षेत्र है और ऑफ कोर्स अगर आप मैप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सबका अपना अपना हक क्योंकि ऑलमोस्ट टू थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स ओशन में अपना लैंड होता है उसके बाद वो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है बट चाइना वो पूरे साउथ साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताता है दिस इज वेरी रॉन्ग सो इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट ये चाइना बोलता है एंड ऑल ऑफ इट्स इक्विपमेंट इज मेड इन चाइना मतलब ये उनके स्वदेशी है उनके देश में उन्होंने खुद अपने आप अपने सारे इक्विपमेंट्स डेवलप किया है और उसको ये दुनिया की सबसे बड़ी दो ये ऐसी इनोवेशन नहीं है जो पहली बार वर्ल्ड में देखा है यू के पास जापान के पास एंड अमेरिका के पास भी ऐसे एम फी एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने भी डेवलप किया है तो चाइना इसको क्लेम करती है कि ये सबसे बड़ी है तो ये एक पॉइंट रहा द इजी 600 हंड्रेड कैन कैरी फिफ्टी पीपल ये 50 लोगों कैरी कर सकती है ड्यूरिंग मेरी टाइम सर्च एंड रेस्क्यू मिशन अगर जब भी मेरी टाइम मतलब पानी में सर्च और रेस्क्यू मिशन चलेगी उस टाइम पर यह पचास लोगों को कैरी कर सकती है एंड कैन स्कूप अब 12 मेट्रिक टन मतलब 12 मेट्रिक टन का पानी ये छिड़काव कर सकती है 20 सेकंड में अगर कहीं जंगल के आग में इसकी ज़रूरत पड़ी ये स्टेट मीडिया का कहना है कि ये इतनी कैपेबल है कि ये 50 आदमी को कैरी कर सकती है और 12 मेट्रिक टन पानी 20 सेकंड के अंदर किसी भी आग प्रभावित क्षेत्र अगर वो जंगल हो या कोई भी एरिया हो जहाँ पर अगर आग पर काबू पानी है तो वो बीस सेकेंड के अंदर बारह मेट्रिक टन पानी ऊपर छिड़काव कर सकता है ये इसकी कैपेबिलिटी द एयरक्राफ्ट रिसीव्ड 17 ऑर्डर्स ये एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया इसके कुछ इन्फॉर्मेशन इसके सोर्स भी रखे गए थे इसके मॉडल को दिखाने के लिए इसलिए क्योंकि इसे वो एक्सपोर्ट की तरह भी यूज़ करेगा चाइना दूसरे कंट्रीज को भी बेचेगा तो उसके लिए सेवनटीन ऑर्डर्स आए हुए हैं पहले तो चाइना के खुद उसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उन्हें दे रखा है चाइनीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड चाइनीज़ कंपनीज भी इनके ऑर्डर्स तो मतलब अभी टोटल जो ये ए जो मैंने आपको बताया था उनके पास सत्रह ऑर्डर्स है इस प्लेन के इट हैज़ मैक्सिमम फ्लाइट रेंज ऑफ 4500 किलोमीटर ये जो इसकी रेंज है सबसे ज़्यादा ये है 4500 किलोमीटर तक एक बार में उड़ सकती है जिसे हम टू माइल्स कहते हैं एंड मैक्सीम टेक ऑफ वेट ऑफ फिफ्टी टन इसका जो टेक ऑफ वेट है ये कितना वजन लेगे क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि ये पानी का छिड़काव करता है इसका मतलब ये पानी को कैरी करता है उड़ता है और 50 लोगों को भी कैरी करता है एंड इवन प्लेन का भी वजन है मतलब अगर इसे टेक ऑफ करना है अगर ज़मीन से या पानी से उड़ान भरनी है तो ये 53.5 टन मैक्सिमम वजन लेकर उड़ सकता है सो so गैज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने मैं भूल गया यहाँ पर डैट ये प्लेन जो है ये एम्फीबियस इसलिए है क्योंकि ये लैंड पे ये लैंड पर भी लैंड कर सकता है लैंड से टेक ऑफ कर सकता है समुद्र में पानी में या किसी ऐसे क्षेत्र में कहीं भी जहाँ पानी हो वहाँ पर ये लैंड भी कर सकता है और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकता है तो इसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि फ्यूचर में अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो तो वहाँ भी ये एक गेम चेंजर की तरह काम आ सकता है और डोमेस्टिक लेवल पर ये वहाँ पर कोई भी रिलीफ पहुँचाने के लिए कैपेबल है ए जी साल से ये डेवलप हो रहा है इसकी कैपेबिलिटी पर कोई शक नहीं है अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया गया है 2021-22 तक इसके लाइसेंस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो 17 ऑर्डर्स है वो भी ये कंपनी डिलीवर करेगी ये कंपनी का नाम है एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना दैट इज ए आई सी सी ओके 
तो ये रही अभी तक इन्फॉर्मेशन सो चाइना इज इन द मिड्स ऑफ अ मैसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम मैंने आपको बताया चाइना जो है बहुत ही तेजी से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चला रही है जिसमें वो टेस्ट जो है टेस्ट कर रही है एंटी सेटेलाइट मिसाइल्स को आपने न्यूज़ में सुना होगा वो बना रही है स्टेल्थ फाइटर्स स्टेल्थ फाइटर्स गैस वो प्लेन्स होते हैं जिनको आप रडार पर नहीं पकड़ पाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी टेरीटरी में घुस के बॉम्ब गिरा के चले जाएंगे वो फिफ्थ जनरेशन का क्लेम करते हैं कि उनके पास जे ट्वेंटी नाम का एक प्लेन भी है तो स्टेल्थ फाइटर भी डेवलप कर रहे हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी डेवलप कर रहे हैं एंड इन्होंने अभी कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर वो होता है गैस एक बहुत बड़ी सी जहाज जो समुद्र में तैरते रहती है और उड़ते हुए जहाज जो फाइटर प्लेन से वो उस पर आके लैंड करते हैं वो समुद्र से भी टेकअप कर सकते हैं और वहाँ भी लैंड कर सकते हैं उस जहाज पर उस जहाज पर एक हवाई पट्टी बनी होती है आपको एयरक्राफ्ट कैरियर आई होप पता होगा नहीं तो आप गूगल सर्च कर सकते हो तो उन्होंने अपने स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा सो इतने सारे प्रोजेक्ट एंटी टेस्टिंग सेटेलाइट मिसाइल स्टेल्ट फाइटर एंड फाइनली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर भी वो डेवलप कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चला रहे हैं तेजी से ए जी हंड्रेड जो ए जी सिक्स हंड्रेड है ये एक आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा एड ऑन होगा ये डोमेस्टिक लेवल पर बहुत सारे रेस्क्यू मिशन पर तो इसका यूज वो करेंगे ही करेंगे बट एट एनी सिचुएशन ये इसको मिलिट्री यूज़ के लिए भी कर सकते हैं हमारे लिए मैं आपसे ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया के लिए कंसर्न का विषय है हमारे पास एम टेक्नोलॉजी उतनी उस लेवल की नहीं है दो हमारे नेवल बेसिस पे कुछ ऐसे प्लेन्स हैं जो हम जापान से खरीदना चाह रहे हैं अभी या कुछ ऐसे प्लेन्स हैं जिनका हम बहुत छोटे मोटे लेवल पर यूज़ कर सकते हैं बट चाइना की पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ जाएगी क्योंकि वो समुद्र में भी अपने प्लेन्स लैंड करवा सकते हैं और वहाँ से भी टेकऑफ करवा सकते हैं अगर जैसे आपको मैंने बताया कि फिफ्टी लोगों का जो कैपेसिटी है वो कहीं भी समुद्र में उन पचास लोगों को उतार सकते हैं अगर वो चाहे तो मिलिट्री यूज भी कर सकते हैं इस प्लेन का इसलिए दिस इज अ थ्रेट फॉर आवर कंट्री और हमें मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि हम एज अ कंट्री चाइना से हम हर तरह से उसके फ्रंट पे उसकी बराबरी की बात करते हैं लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी की बात आती है गाइस हम वो चीज़ें खरीदने पे डिपेंड करते हैं आज जब मैं ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ उसी टाइम पे राफेल इंडिया में आया हुआ है पांच राफेल हमने फ्रांस से लिए बहुत ही ज़्यादा मीडिया में चोचलेबाजी चल रही है कि हमने ये कर लिया हमने वो कर लिया हमारी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई गैस पाँच राफेल से कोई ताकत नहीं बढ़ने वाली हम चाइना को कंपेयर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ में और वैसा कोई एडवांसमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो अभी एक मशीन की तरह आई है इसकी ट्रेनिंग और इसमें लगने वाले इक्विपमेंट्स और इसकी कैपेबिलिटी चेक करना हमारे टेरिटरी में अभी बाकी है एंड इट विल टेक सम टाइम और इतना होने के बाद भी अभी हम चाइना को मैच नहीं कर सकते आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज ट्रू हमारा प्रॉब्लम ये है गायस कि हम सिर्फ खरीदने में भरोसा करते हैं बनाने में नहीं हमें अपनी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए एंड अगर कोई यंग माइंड इस चीज़ को देख रहा है तो गैस प्लीज आप अपनी कैपेबिलिटी से भी अपने खुद के अंदर भी एक बात सोचना कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए उस पर काम कीजिए जो हमारे देश के हित में हो एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट दैट कि आप ज़्यादा पैसे जो हम खर, खरीदने में खर्च कर रहे हैं उनमें से कुछ पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी लगाए यंग साइंटिस्ट को जो यंग टैलेंट है हमारे कंट्री में उनको मौका दे ताकि वो अपनी डिज़ाइंस अपनी कैपेबिलिटीज़ को आपके पास लेकर आए और उनको आप सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे प्रोडक्शन अपने कंट्री में भी कर पाए हमें भी एम पी चाहिए और, और भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज चाहिए सो so, आई होप आपको चीज़ें बहुत समझ में आई होगी अच्छे से दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो का थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड एंड डोंट फॉर गेट टू बी व्यू दी नेक्स्ट वीडियोज सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ